Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Und heute geht es auch wirklich wieder ins Thema Natur rein, ganz tief. Wir möchten uns nämlich heute wieder über die TCM unterhalten, über die verschiedenen Wirktees, die es heute schon auf dem Markt gibt, die wirklich fast eine ISO-Zertifizierung heute schon haben, beziehungsweise daran gearbeitet wird, dass diese speziellen Tees, die die Wirkung auch haben, auch wirklich garantiert die Wirkung haben durch diese ISO-Zertifizierung. So, und dazu habe ich den Gast wieder eingeladen, nicht irgendjemand, er ist Professor Hans Rausch. Hans Rausch ist Chemiker, er ist Biologe, er ist einer der Menschen, die im Bereich der Phytotherapien die Wirkstoffe von über 3000 Pflanzen so zu Goldstandards dokumentiert hat, dass die ganze Welt damit arbeitet. Außerdem ist er noch im Bereich ähm, Ombudsmann beim deutschen DIN-Norm, also gab Stellvertreter, richtig, und im Bereich Arzneimittel ist er da Sachverständiger und mit ihm kann ich wunderbare Gespräche über solche Naturgeschenke machen, das freut mich und ehrt mich auch sehr. Ganz herzlich willkommen, lieber Hans. So, grüß Gott und hoffentlich werden wir heute wieder interessante Themen behandeln können. Ja, ich habe mir was aufgeschrieben. Ich hole mir schnell. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, es gibt da einen Tee, der heißt Xiaoyao Gangao. <lacht> okay. ja, ja. Das ist ein Krampfmitteltee. Und ja. über dieses Krampfmitteltee möchte ich gerne mich mit dir unterhalten. Äh, ich später noch auch die westliche Alternative Magnesium dem gegenüberstellen. Das machen wir in einem zweiten Teil der Sendung, wo auch sehr pulsierend ist. Also, gehen wir in diesen Tee rein. Also, ich, ich versuche jetzt einmal den Namen ein wenig <lacht> anzupassen. Schau äh, äh, ja auch ganz so Tang. Also wenn man das ist eine chinesische Beschreibung. Also vielfach sind chinesische Beschreibungen ja sehr blumig, in dem Fall absolut gar nicht, mhm. sondern die beschreibt klar, was ist da drin. In dieser Mischung, wir haben wieder typischerweise, äh, muss man eigentlich, ich hol kurz mal aus, erfahrungsgemäß sind pflanzliche Arzneimittel über Jahrtausende tradiert, nicht Einzelauszüge, sondern in der Regel immer Mischungen, mhm. wo sich Pflanzen gegenseitig in ihrer Wirkung ergänzen. Mhm. Nicht gegeneinander arbeiten, sondern ergänzen. Mhm. Das heißt, das, was man heute vielfach in Nahrungsergänzungsmitteln sieht, sträubt mir die Haare zu, zu Berge, weil ich dann Komponenten sehe, die absolut nur aus, ich sage jetzt mal, zur Erfüllung von positiven Effekten, die durch Werbemaßnahmen erzeugt worden sind, einfach wild kombiniert werden und eigentlich im Körper vielleicht mehr Unheil anrichten, wie das, was sie wirklich sollen. Also das heißt, wir mischen Sachen, die nicht zusammengehören. Wenn wir die traditionelle Anwendung verwenden, da haben wir über Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende dafür gesorgt, dass das, was nicht drin sein darf, auch nicht drin ist, sondern eben nur die für die Wirkung notwendigen Komponenten entsprechend kombiniert sind. Also diese Mischungen diesem, haben einfach Geschichte, oder? Die wurden diese immer Mischungen angepasst. haben Jahrtausende lange Tradition. Mhm. Das heißt, ich bin über diese Mischung, ich komme gleich auf die Zusammensetzung, über diese Mischung in Asien gestolpert, weil ich eines nie dort gesehen habe, dass die Leute über krampfartige, also Krämpfe, Muskelkrämpfe etc. gejammert haben. Gibt's nicht. Äh, weiß jede Oma, weiß jedes Kind, wenn Krampf dann sofort diese Mischung nehmen. Und wenn wir uns dann die Mischung anschauen, dann kennen wir die Pflanzen dann noch, sogar im Westen. Nur die Kombination in dieser Form ist im Westen absolut unbekannt. Wird nicht eingesetzt, außer von spezialisierten TCM-Ärzten, die sie seit 40, 50 Jahren erfolgreich auch in Europa einsetzen. Aber über diesen sehr begrenzten Kreis ist es nie rausgegangen. Also das finde ich so traurig. Ich meine, auch wir hier im Westen haben eine Geschichte über Pflanzenheilkunde. Man nimmt das und das bei diesen und jenen Dingen. Aber ich habe einfach das Gefühl, nein, nicht das Gefühl, die Überzeugung, das Wissen geht total verloren. Da steckt vielleicht noch in den Omas drin, in den Großmüttern ja, das drin. Das Wissen aber geht systematisch verloren, weil die Politik es versäumt hat, dieses Kulturgut, und als das würde ich es betrachten, so wird es auch in Südostasien betrachtet, zu erhalten, 
weil es unser Medizinsystem massiv und positiv beeinflussen und ergänzen kann. Mhm. Aber das ist in China ganz anders. In China ja. wird die Kultur gelebt, das Wissen weitergetragen und jetzt eben durch diese neue Zertifizierung nach DIN, wo ja diese Japan, China, Taiwan auch unter ja, mit gut, deiner Taiwan Einbindung... Ja aber Korea dann. Korea? Äh, weil äh, Taiwan ja als, äh, als Teil von China angesehen wird und damit nicht offiziell auftauchen darf. Mhm. Okay. Äh, Gut, und da wirkst du ja mit, dass hier eine DIN-Norm gemacht ja. wird, dass wirklich diese traditionelle Tees, wie sie dazu mal erschienen sind, auch heute noch zugänglich sind und erhalten bleiben. Und in ihre Wirksamkeit gesichert werden. Gut. Dass eben mhm. Verfälschungen, also falsches Material, da drin ja. nichts zu suchen hat, ja. dass nur hochwertige mhm. Rohstoffe Verwendung finden, mhm. eben, das sind internationale Anstrengungen, mhm. die eben eine solide mhm. Zukunftsbasis auch für diese Medizinrichtungen schaffen soll. Wenn ich mir jetzt einen Tee kaufen will gegen Krämpfe und jetzt einfach einen TCMT irgendwo kaufe, habe ich nicht die Gewähr, dass das, was eigentlich hier eigentlich mir beschrieben wurde, auch wirklich drin ist. Wir haben es ja bei westlichen Produkten schon nicht. Mhm. Äh, man muss natürlich auch eine Struktur noch bedenken. In China gibt es pharmazeutische Unternehmen für den Binnenmarkt. Da läuft die staatliche Überwachung zum Teil strenger wie im Westen. Also wirklich restriktiv mhm. mit höchsten Qualitätsleveln, wie sie im Westen entwickelt und dort gelebt waren. Mhm. Und eine Pharmaindustrie für den Export, wo eigentlich nur gewinnorientiert ist, aber nicht wirkungsorientiert. Wo die Überwachung von Regierungsseiten zwar stattfindet, aber nach ganz anderen Kriterien gilt. Das heißt, es taucht bei uns Material auf, das vielfach dann zum Teil als Nahrungsergänzungsmittel deklariert und, und, und in den Läden erscheint. Was da wirklich drin ist, ich zitiere jetzt eine Kollegin vom Zentrallabor der Deutschen Apotheker von ein paar Jahren her, dass sie Ware, die sie, ich sage jetzt mal, beschlagnahmt haben auf dem Flughafen, waren über 60 Prozent A, das nicht drin, was hätte drin sein sollen und B, zum Teil, in, also in einer sehr großen Zahl, Inhaltsstoffe drin, die als hochkritisch gelten, von Krebs erzeugend bis giftig und so weiter. Also in Extremfällen war zur Einfärbung von Arznei, sogenannten Arzneiprodukten äh, bleihaltige Straßenmarkierungsfarbe mhm. als Weißmittel verwendet worden. Also insofern, Eben. Äh, mhm. und das war mhm. ja auch mit der Grund, warum die Regierungen gesagt haben, wenn wir jetzt nicht einen Riegel vorschieben, mhm. äh, wird das mhm. Image so zerstört, mhm. dass wir im Grunde dieses nicht mehr in das nächste Jahrhundert rüber retten ja, können. Ja, das ist aber völlig verständlich, oder? Wenn so Schandmüller getrieben wird. Absolut nachvollziehbar und eben eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir jetzt zurückkommen auf Shaoyao Gansotang. Ich habe vorher formuliert, es sind zwei Pflanzen, die wir alle kennen. Nummer eins ist Süßholz. Mhm. Wir können Süßholz als Lakritz, also seit Jahrhunderten im europäischen Sprachraum verwendet. Es gibt ja auch den Begriff, ich weiß jetzt nicht, ob er in der Schweiz genauso geläufig ist, Süßholzraspeln. Ja, klar. Ist die klassische Beschreibung der wichtigsten Tätigkeit der Angestellten in einer Apotheke, nämlich ein schlecht schmeckendes Arzneimittel mit einem Zusatz zu versehen, der die Wirkung noch verstärkt. Mhm. Süßholz verstärkt in vielen Rezepturen die Wirkung. Also ist eigentlich ein Wirkverstärker, hat zwar eigene Wirkungen auch, aber hat hauptsächlich die wirkverstärkende Wirkung. Mhm. Und die zweite ist Pfingstrosenwurzel. Die Pfingstrose kennen wir alle und die Wurzel wird auch in westlichen Therapiesystemen der Phytotherapie genutzt, aber in keiner Weise im Zusammenhang eben mit Süßholz bei Krämpfen. Das ist eine klassische asiatische Anwendung, die hervorragende Effekte hat. Ob das jetzt Muskelkrämpfe sind, das Ganze geht weiter über Probleme im weiblichen Bereich. Also 
im Bereich der, ich sage jetzt mal, monatlich wiederkommenden negativen Effekte mit Bauchkrämpfen, Verkrampfungen im Unterleib, die für viele Frauen sehr schmerzhaft sind, bis hin zu neuronalen Verkrampfungen. Also auch effiziente Neurologen arbeiten mit, diesem, mit dieser Mischung, die als Süßholz, Pfingstrosen, Suppe, als Begriff, Schau, Jau, Ganzau und Tang be beschrieben waren. Also das heißt, wir haben nicht einmal das, was ich vorher gesagt habe, so eine blumige Umschreibung, sondern klar, es ist Süßholz drin, es ist Pfingstrose drin und das Ganze ist eben heißwässrig als Suppe in Bezeichnung Tang. Und das wird tatsächlich in China so genutzt, wenn Damen in wirklich Unterleibsprobleme auch. haben ja. oder eben äh, diese ständige Beine, die zucken. So. Restless Leg Syndrom, ganz wichtige Anwendung auch äh, im Westen schon, eben von den spezialisierten TCM-Ärzten, seit, wirklich seit nach dem Zweiten Weltkrieg typischerweise eingesetzt, mhm. sehr erfahren, wirkt wunderbar, mhm. hat keinerlei Nebenwirkungen, also ist beschrieben als nebenwirkungsfrei. Eine Überdosierung kann maximal zu einem äh, etwas weicheren Stuhl führen, aber zu mehr auch nicht und schmeckt dann auch noch durch den Lakritzgeschmack auch noch eigentlich ganz attraktiv. Ganz lecker. Ich habe eine, eine Heilpraktikerin gefunden, die Christine, die hat hier diesen Thema getestet, auch mit ihrem Patienten. Und wir hören uns das jetzt schnell an, was sie da uns für einen Erfahrungsbericht dazu schickt. Hallo, grüß Gott. Ich bin die Christine Sanftel. Ich bin Heilpraktikerin seit gut 30 Jahren. Ich habe es einer Patientin gegeben, die seit über einem Jahr nächtliche Wadenkrämpfe hat, hatte. Sie musste zehnmal in der Nacht raus, was die äh, Ruhe, natürlich die Schlafruhe arg gestört hat. Sie war schon ziemlich verzweifelt, hat viel, viel Magnesium eingenommen. Nachdem sie das Mittel nahm, nach ungefähr dreimaliger Einnahme, brauchte sie nur noch einmal raus und dann hatte sie nur noch leichtes Ziehen in den Wadeln. Also es war bei dieser Patientin, es war ein sehr muss ich sagen, sehr ausgeprägtes Symptom. Weiter setze ich es sehr gerne ein bei Ischialgien, akuten Ischialgien, akuten HWS-Syndromen, alles, was das Muskel, den Muskel eigentlich ähm, entspannen soll, auch bei frisch operierten Wirbelsäulenpatienten. Es bringt eine deutliche Erleichterung und eine deutliche Linderung. Der Muskel wird wirklich schön angenehm entspannt. Ganz, ganz spannend. Jetzt ist einfach nur die Frage, äh, die Dame hat jetzt die richtige Mischung so genommen, wie die Wirkstoffe auch wirklich drin sind. Ja, man muss jetzt, man muss jetzt eines klar dazu sagen. Also, die traditionelle Anwendung in Südostasien ist die Abkochung des Pflanzenmaterials. Wird im Westen nur der wenigste tun, einfach aus Praktikabilitätsgründen. Man hat eben durch die Implementierung von Kompaktaten einer bislang in Europa nicht bekannten Darreichungsform, an der ich maßgeblich in der Entwicklung auch beteiligt war, einfach um die Implementierung dieser im Westen gängigen Qualitätsstandards überhaupt realisieren zu können, hat man eben diese neue Form implementiert, die dann vom Saatgut bis zum Endprodukt durchqualifiziert ist. Also diese Produkte haben den Stempel der ISO noch nicht, weil dieser Standard, der von mir auch mit maßgeblich mitentwickelt wurde, noch nicht endgültig freigegeben ist. Das sind ja globale Standards, mhm. arbeiten ja äh, weltweit die Kollegen mit dran und müssen das endgültig abnicken. Äh, diese Produkte erfüllen alle Anforderungen dieses mhm. zukünftigen Standards mhm. bereits. Sind das die Tests, die ich auch oben habe, da das, dieser braunen Flasche? Das sind auch diese Produkte, die aus Kompaktaten hergestellt mhm. werden. Äh, man mhm. muss eines dazu sagen. Bislang war es so, dass alles, was aus pflanzlichen Extrakten auch in der westlichen Phytotherapie eingesetzt wird und im, von mir aus als Importware, zum Beispiel in Indien produziert wird und, 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 als sogenannte pharmazeutische Rohstoffe anzusehen sind. 
Also, also wenn Deklaration, eine, eine Pflanze eine Wirkung hat, dann und, muss man und, es als Medikament zulassen. Nein, ja, man muss es als Medikament zulassen in der Mischung dann wieder, als, um es mit einem Endproduktnamen versehen zu können. Das heißt, pflanzliche Produkte sind entweder registriert oder zugelassen, je nachdem, ob sie traditionell sind oder nicht. Also man muss da natürlich auch die Kriterien so bloß mal kennen. Also für eine traditionelle Zulassung ist es notwendig, dass sie innerhalb der EU und des Schweizer Medizinsystem ist EU adaptiert, also es gilt auch die Schweiz, mhm. mindestens 15 Jahre hier ohne negative Erfahrungswerte eingesetzt war und im Herkunftsland mindestens seit 30 Jahren in dieser Zusammensetzung ohne Probleme genutzt wurde. Okay. Also die 15, 30 Jahre Regel ist für Traditionelle, für die, die es nicht erreichen, die brauchen dann eine Vollzulassung mit allen Geschichten. Für das Produkt, über das wir gerade reden, haben wir, braucht man nicht über Tradition reden. Wir haben es in Europa schon seit, was weiß ich, 70, 80 Jahren im Einsatz. Wir haben es in China seit Jahrtausenden mhm. im Einsatz. Das ist einer der Uraltrezepturen, die in den ältesten Arzneibüchern auch schon vorkommen, mhm. diese Zweierkombination. Und eben die Implementierung dieser Kompaktate nach den zukünftigen neuen Normen haben schon dazu geführt, dass aus der deutschen äh, Überwachung raus, die ja natürlich EU harmonisiert ist, diese Produkte nicht mehr pharmazeutische Rohstoffe sind, sondern wirklich den Wirkstoffcharakter erhalten haben. Das funktioniert nur, weil eben ein Qualitätslevel erreicht worden ist, der sich jederzeit mit dem eines chemisch definierten Wirkstoffes, der ja vielfach auch aus Südostasien kommt und dort produziert wird, unter höchsten Qualitätsnormen vergleichbar ist. Das heißt, Kompaktate sind einzig, andere gibt es im Moment nicht, Wirkstoffe im pharmazeutischen Recht und können dann in der Apotheke in entsprechender Kombination zusammengestellt worden. Also das heißt, diese spezielle kriege ich jetzt zum Beispiel wo? Sie kriegen sie im Moment in einigen Apotheken in Deutschland, die Kompaktate bereits anwenden, mhm. schwerpunktmäßig mit großer überregionaler Bedeutung die Bahnhofapotheke in Kempten, die auch europaweit liefern darf ja, die und zukünftig mhm. auch in der Löwenapotheke in Zürich, die mhm. dann den Schweizer Markt, mhm. also nicht EU-Markt, auch bedienen kann. Also dort habe ich die Gewähr, dass ich genau dieses, diesen Wirkstoff habe ihn als Kompaktat. Wenn Sie, wenn Sie ihn als Kompaktat, es mhm. gibt nur einen Hersteller für Kompaktate, mhm. der diese Qualitätslevel mhm. überhaupt erreicht. Mhm. Dann nehme ich einen Esslöffel, ein bisschen von diesem Granulat drauf und dann mit Wasser ja, also auflösen. Sagen wir mal so, es gibt ja entsprechende Dosierungsvorschriften, ah, ja. mhm. die Bitte nicht im Unverstand überdosieren. Gute Sachen wirken in Überdosierung auch nicht unbedingt nur positiv. Mhm. Also ich kann nur mhm. davor warnen, jetzt mhm. nur äh, die alte Hausfrauenweisheit anzusetzen. Viel hilft viel. <lacht> das würde ich bei pharmazeutisch wirksamen Stoffen, das machen wir bei anderen Arzneimitteln hoffentlich auch nicht, auch genauso handhaben. Mhm. Die richtige Dosierung mhm führt zur richtigen Wirkung. Mhm. Gut, jetzt haben wir eigentlich über dieses Antikrampfmittel eigentlich gesprochen, ja. was in China gang und gäbe ist, Unterleibsprobleme, Krämpfe, Muskelschmerzen und so weiter. Äh, in Europa, jetzt hier, hier zu Lande, wird sehr häufig mit Magnesium diesbezüglich fürs Gleiche agiert. Und ich mag mich an eine Aussage noch von dir erinnern in einer anderen Sendung, wo wir dieses Thema Magnesium eher als Placebo betrachtet haben. Und da möchte ich dich noch was fragen. Wie bist du auf diese Aussage gekommen? Also, wir müssen natürlich jetzt das Ganze relativieren. Ich sage immer eins, wer heilt, hat recht. Mhm. Also wenn bei jemandem Magnesium wirkt, er mag dabei bleiben. Eine wirkliche pharmakologische Wirkung konnte bei wirklich extrem aufwendig gestalteten und großen klinischen Studien nicht belegt worden. Mhm. Also eine wirkliche Wirksamkeit von Magnesium im menschlichen Organismus bei Krämpfen ist de facto im Moment nach Stand von Wissenschaft und Technik in keinster Weise belegbar. Ich habe ein bisschen äh, Studien gesucht und gesehen, da gibt es ganz viele Studien, die tatsächlich sagen, ähm, man hat keine Wirkung beim Magnesium dokumentieren können, aber ich finde auch ganz viele Studien behaupten das Gegenteil. Jetzt sind das irgendwie nicht so seriöse, oder? Nein, das Problem ist immer eines. 
wenn, wenn Sie Leute befragen, wird es besser und bei den Leuten hat es angeschlagen, dann werden Sie dieses Ergebnis natürlich dokumentieren. Das heißt aber nicht, dass das pharmakologische Wirkung ist, das kann auch eine psychologische Wirkung sein. Mhm. Wenn man jetzt auf die große Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München von 2016 beruft, äh, dann wird man dort feststellen, eine Zahl, die eigentlich erschreckend war für mich, dass 75 Prozent der Wirkung beim Patienten auf den psychologischen Effekt und nur 25 Prozent auf die stoffliche Ebene zurückzuführen ist. Mhm. Also das heißt, mhm. viele der Heilwirkungen laufen über den Kopf. Mhm. Wenn die Leute daran mhm. glauben, dann mhm. haben wir Placebos. Warum mhm. wirken Placebos mhm. in der Regel besser mhm. wie nichts geben? Wir setzen Placebos seit, ich würde sagen, fast 100 Jahren in Kliniken ein. Viele Schmerzpatienten kriegen am Abend ein Schmerzmittel, das nur aus Traubenzucker besteht und sind schmerzfrei. Weißt weil du, sie davon ausgehen, dass es, es haben. muss wirken. Ich weiß, der Professor Harald Wallach hat auch kürzlich eine Studie gemacht mit Patienten und in allen möglichen Konstellationen. Und das, was am meisten Wirkung war, als der Arzt meinte, er gebe ein Medikament, aber es war ein Placebo und der Patient meinte, er kriegt ein Medikament vom Arzt. Ja, und weil das ist ja auch eine psychologische Beeinflussung, wie der Arzt mit dem Patienten ja. umgeht. Ja. Wenn der Arzt das Selbstverständnis ausstrahlt, ja. ich bin mir sicher, ich heile meinen Patienten mit, dem mit der Gabe ja. und der Patient das im persönlichen Abnimmt. Gespräch auch ja. nimmt. Und äh, hm. ich würde sagen, die... Kommunikation zwischen zwei Menschen hm. läuft nicht nur auf, Visio, äh, auf der visuellen oder der äh, gehörten Phase, hm. sondern auch auf anderen Ebenen. Hm. Also hm. Äh, wir genau. reden immer so schön, ich kann jemanden nicht riechen. <lacht> äh, das manifestiert schon einen weiteren äh, äh, hm. Reaktionsweg. Aber es gibt noch viel mehr da. Beeinflussung. Mhm. Das heißt, die Interaktion zwischen Arzt und Patient läuft mhm. nicht nur hören, mhm. sehen, riechen, Klar. sondern auch noch auf ganz anderen Wegen, die Klar. noch nicht hinreichend beschrieben sind. Ganz genau, das ist ein Riesenthema, ein Riesenfass und eigentlich ist das die Königsklasse der Medizin. Hier müsste man eigene Forschung betreiben. Warum funktioniert Placebo und uns da Warum? Geld investieren ohne Ende, um das herauszufinden? Du, äh, wir haben vorher den Begriff gewählt, wer heilt, hat recht. Mhm. Ich stelle nichts in Abrede, mhm. wenn es funktioniert. Klar. Nur bei vielen funktioniert jetzt Magnesium nicht. Ja. Ich bin auch nicht mhm. der große Freund von einer übermäßigen Gabe von Mineralsalzen. Auf der einen Seite reglementieren wir in den Lebensmitteln die Kochsalzgabe eigentlich aus nicht wirklich fundamental basierten wissenschaftlichen Begründungen raus. Und auf der anderen Seite werfen wir dann 500 Milligramm weiße Magnesium in den Körper rein. Das heißt, was da wirklich alles noch passiert, mhm. mit, äh, äh, ist sowieso noch nicht hinreißend, mhm. wirklich genau mhm. angeschaut. Mhm. Wir haben natürlich eines, ich habe ja vorher darauf hingewiesen, äh, dass die Leber dann wieder versucht, solche wasserlöslichen Verbindungen und äh, Mineralsalze sind in der Regel wasserlöslich, sagen ja nicht alle, Gottes Willen, sonst hätte man keine Schwermetallgeschichten und keine äh, anderen Sachen, die zu Schäden führen können, aber wir bringen relativ viel von dem Zeug wieder los, wie viel dann im Körper wirklich verbleibt. Mhm. Mhm. Lass mal einfach mal den Raum. Ich habe auch noch zwei Ärzte gehabt. Einer davon ist auch noch der Dr. Rüdiger Dalke gewesen. Er hat mir auch geschrieben, er hat doch immer vermutet, dass Magnesium ein Placebo ist. Also es sind auch Ärzte da draußen gewesen, die auf mich zugekommen sind, die das sofort unterstützt haben. Andere haben interveniert auf Studienlagen. Aber wie gesagt, ist egal. Wir haben eine Lösung aus der pharmazeutischen Ebene über Wirkstoffe, die aus der traditionell chinesischen Medizin kommen, die diese Wirkstoffe auch haben, aber pharmazeutisch heißt, es ist dokumentiert, es belegt, es wirkt wirklich. Und das wäre jetzt für Unterleibsproblematiken, für 
für Muskelschmerzen, ja, mu für Zuckungen. Restless Leg, äh, Zuckungen, aber Muskelkrämpfe dann, jetzt nicht Muskelschmerzen, da sind wir auf einer ganz anderen äh, Interventionsebene. Also, da finden wir auch noch einen Tee, oder? Ja, da gibt es entsprechende <lacht> Sachen. Natürlich. Das machen wir aber ein anderes gibt, Mal. Das gibt es natürlich. <lacht> äh, wir können nur nicht alles ineinander reinmauscheln. Mhm. Also Gut. Äh, Gut. da bin ich als Wissenschaftler dann natürlich <lacht> gefragt, der dann äh, dem Einhalt gebietet. Danke. So, Danke. So. Nein, äh, also wir Gut. müssen bei den Hauptwirkungen bleiben. Mhm. Wir wissen, dass mhm. krampfartige, ich sage jetzt einmal, in vielen Fällen nennt man es Befindlichkeitsstörungen, mhm. also hört sich äh, ein bisschen Understatement an, also Sachen, die die Leute wirklich zum Leiden bringen, aber damit entsprechend gut intervenieren können. Danke ganz herzlich, lieber Hans. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben es gehört, diese wirklichen Wirkstoffe, die es da in diesen Tests gibt, diese pharmazeutischen nachgewiesenen Wirkstoffe, äh, Kompaktate, die ja. gibt es und wo man die auch kriegt, hat der Herr Professor Hans Rausch heute uns auch erwähnt. Wir sollten es einfach mal probieren und testen und vergleichen. Ähm, die Preislage ist natürlich eine ganz andere als bei anderen Tees, das ist ganz klar. Ich habe es auch gesehen, aber ich habe auch die Wirkung schon spüren dürfen am eigenen Leib, wo ich das getestet habe. Man muss schon sagen, es ist eine ganz andere Liga, geschmacklich und auch von den Wirkungen her, das spürt man wirklich. So, das war's aus meiner Seite. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Prosit mit einem frischen, guten, heißen Tee. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.